ഓക്കെ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഹോൾസെൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇത് ഹോൾസെൽ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തുള്ള പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ സിമ്പിളാണ് ബട്ട് അത് ലെങ്തിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാണുന്ന ഒരു സ്പ്രിങ് മാസ് സിസ്റ്റം ത്രീ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉള്ള ഒരു സ്പ്രിങ് മാസ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് എങ്ങനെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു ജനറൽ പർപ്പസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കെ വൺ കെ ടു കെ ത്രീ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ മാസ് എം വൺ എം ടു എം ത്രീ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ വാല്യൂസ് തന്നേക്കുന്നത് കെ വൺ ഈക്വൽ ടു കെ ടു ഈക്വൽ ടു കെ ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്ററും മാസ് വൺ ടു ത്രീയും വൺ കെ ജി ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നേക്കുന്നതെന്ന് വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇനീഷ്യൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എക്സ് വൺ എന്നുള്ളത് വണ്ണായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഒരു പോയിന്റ് ത്രീ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് നേടാം അതിനുശേഷം അപ്പം നമുക്ക് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് ഒമേഗ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് സീറോ നയൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉള്ള എന്താ പറയുക ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ എഴുതി വരുന്നു കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സെയിം ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷനിൽ നിന്നാണ് ഈ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ സെയിം ഇത് സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ടൈംസ് എം വൺ എക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ വൺ എന്ന് വരും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ത്രീ വരുമ്പോൾ എക്സ് ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എം വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എം ടു എക്സ് ടു ബൈ കെ ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിവിടെ ആക്ച്വലി ഒരു എക്സ് ഫോർ ഇല്ല അല്ലേ കാരണം ഇവിടെ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ ആണ് ബട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ് ഫോർ എന്നുള്ളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അത് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ത്രീ മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എം വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എം ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എം ത്രീ എക്സ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ത്രീന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് മിസ് ആവരുത് കേട്ടോ കാരണം അതിൽ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ ആണ് ശരിക്കും ഉള്ളൂ ബട്ട് ഒരു അഡീഷണൽ എക്സ് ഫോർ കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എക്സ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം എക്സ് വൺ വൺ ആണ് അതുപോലെ ഒമേഗ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് സീറോ നയൺ അതുപോലെ എം വൺ വൺ ആണ് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ തന്നെ കെ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ എക്സ് ത്രീ ആൻഡ് എക്സ് ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ ടേബിളിൽ ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ത്രീ എന്നാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ആക്ട്രേഷൻ അപ്പോൾ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ പോയിന്റ് ത്രീ എടുത്തു അതിനുശേഷം പി കേസിൽ മൂന്ന് ബോഡിയുടെ മാസ് വൺ ആണ് അല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എന്ന് സെപ്പറേറ്റ് എഴുതാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക് തേർഡ് കോളം വരുമ്പോൾ നമ്മളതിന് എം ടൈംസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒമേഗ പോയിന്റ് ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഒമേഗ സ്ക്വയർ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ എന്ന് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്ത് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഈ എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് എക്സ് വൺ ഇത് എക്സ് ടു ഇത് എക്സ് ത്രീ ഈ ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ എക്സ് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് വൺ നമ്മൾ എപ്പോഴും അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അത് എല്ലാ ഐട്രേഷനിലും എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഐട്രേഷനും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ബേസ് ചെയ്താണ് എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഐട്രേഷൻ പോകുമ്പോൾ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ പോയിന്റ് ത്രീ മാറ്റി വേറൊരു പുതിയ വാല്യൂ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ്
പിന്നെ കെയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പം അത് എല്ലായിടത്തും കെ വൺ ഈക്വൽ ടു കെ ടു ഈക്വൽ ടു കെ ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം വൺ എന്ന് എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് വൺ ബൈ കെ ടൈംസ് ഈ സിഗ്മ എം എക്സ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇപ്പം ഈ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ നയൻ സെയിം തന്നെയായിരിക്കും കാരണം വൺ അല്ലേ എല്ലായിടത്തും വരുന്നത് അതുപോലെ പോയിന്റ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ടു ത്രീ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇനി ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് ഐട്രേഷൻ ചെയ്യും അതുപോലെ തേർഡ് അതുപോലെ ഫോർത്ത് ഐട്രേഷൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു അത്യാവശ്യം ഐട്രേഷൻസ് ചെയ്യും ആ ഐട്രേഷൻസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് ത്രീ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം സിസ്റ്റം ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ത്രീ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അതിന് മൂന്ന് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ് ഫോർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ആ എക്സ് ഫോർ വേഴ്സസ് ഒമേഗ എന്നുള്ളൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഈ എക്സ് ഫോർ വൈ ആക്സിലിടാ ഒമേഗ എന്നുള്ളത് എക്സ് ആക്സിലിടാ എന്നിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അസ്യൂംഡ് വാല്യൂസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം അതിൽ ഓരോന്നിലും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒമേഗ പോയിന്റ് ത്രീ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ത്രീ എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യും ഇതുപോലെ ആ പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഏതൊക്കെ പോയിന്റിലാണോ ഈ കറിവ് എക്സ് ആക്സിന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു സോറി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരുന്ന പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണോ ആ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ആയിരുന്നു അടുത്ത ഹൈട്രേഷനിൽ ചിലപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഹൈട്രേഷനിൽ നെഗറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സൈൻ മാറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിൻ്റെ ഇടയിലൊരു നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഓക്കെ കാരണം ഈ കെർവ് മോളിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണല്ലോ ആ ഒരു എക്സ് ആക്സിൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വരാം അതുപോലെ നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പോസിറ്റീവ് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റ് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നെഗറ്റീവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പോയിന്റ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ എക്സ് ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു മൂന്ന് തവണ സൈൻ ചേഞ്ച് ആവുന്ന വരെ ഇപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു അത് നെഗറ്റീവ് ആയപ്പോൾ വൺ ടൈം എന്നുള്ളത് എടുത്തു അതുപോലെ വീണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് വീണ്ടും അത് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ തേർഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗ്രാഫ് ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ ഇതിങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കറക്റ്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വാല്യൂ എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഐട്രേഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതാൻ മടിയായിരുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുക ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പൈത്തണിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന ഒരു കോഡാണ് അതും എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ കോഡൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നും കെ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നും ഞാൻ വാല്യൂ കൊടുത്തു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എം എക്സ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ഓക്കെ അതുപോലെ എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എം എക്സ് വൺ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ എം വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എം ടു എക്സ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ് വൺ എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മാറ്റുന്നില്ല അതുപോലെ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ എടുത്ത് ഒരു ഇത് ചെയ്തതാണ് ഈ വാല്യൂസ
ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഐട്രേഷൻ ഇവിടെ ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് ഈ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഐട്രേഷനിൽ ഞാൻ ആ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്നാണ് ഒമേഗ എടുത്തത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വാല്യൂസ് വരുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ എന്ന് കിട്ടിയതിന് പകരം അത് ഞാൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആയിരുന്നു ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ അതിന് പകരം ഞാൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഇത് ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കാം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനുശേഷം ഈ എം എക്സ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വാല്യൂസ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഓക്കെ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ അതിൽ ലാസ്റ്റ് സീറോസിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതോ എന്തോ പ്രശ്നം വന്നാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിവേ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഹൈട്രേഷനിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് അവിടെ എന്തോ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കാം പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഹൈട്രേഷനിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് എടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് കുറച്ച് വാല്യൂസ് കിട്ടും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒമേഗ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് എടുത്തു പിന്നെ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് എടുത്തു പിന്നെ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എടുത്തു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എടുത്തു വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് പിന്നെ ടു ഓക്കെ ഇതിന് ഓരോന്നിനും എനിക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് വാല്യൂസും കിട്ടുന്നുണ്ട് എക്സിൻ്റെ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനപ്പോൾ എക്സ് ഫോർ വാല്യൂസ് കിട്ടിയതും ആ ഒമേഗയും തമ്മിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഒമേഗയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ വൈ ആക്സിസിൽ ആ എക്സ് ഫോർ ഓക്കെ ഈ കേസിലുള്ള എക്സ് ഫോർ ബട്ട് നമ്മളത് എഴുതുമ്പോൾ എക്സ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ എക്സ് ഫോർ എന്ന് ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള കാര്യമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് എഴുതിയതാണ് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആ കറിവ് വരുന്നത് നമ്മൾ ആ എക്സ് ഫോർ എക്സ് ഫോർ വേഴ്സസ് ഒമേഗ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത വാല്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ പോയിന്റ് ടു ഫൈവിൽ പോയിന്റ് ഫൈവിൽ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവിൽ അങ്ങനെ ഓരോ വാല്യൂസും അപ്പോൾ ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ഫോർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബ്ലൂ കെറിവ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഞാൻ റെഡ് ഡോട്ട്സ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഈ റെഡ് ഡോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കെറിവ് ഈ റെഡ് ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ എവിടെയാണോ ഈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ആ കെറിവ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആ പോയിന്റ്സ് ആണ് വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ആ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ ആണ് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ അതായത് ഈ വാല്യൂ പിന്നെ അടുത്തത് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു ത്രീ അതായത് ഈ ഒരു വാല്യൂ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു ത്രീ അടുത്തത് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ തേർഡ് വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ കറിവ് നേരെ താഴേക്കാ പോകുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് ഇത് ത്രീ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ത്രീ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാമിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രാഫിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് എന്തായാലും കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോ ഐട്രേഷനിലും ഈ വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക സെയിം കാര്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആകെ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ മാത്രം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തതിൽ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അടുത്ത് പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് അങ്ങനെ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഐട്രേഷനിൽ അതിനുശേഷം ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വേണം എം എക്സ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ വേണം അതുപോലെ അതിൻ്റെ സമ്മേഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരു കോളം വേണം കെയുടെ വാല്യൂടെ ഒരു കോളം വേണം വൺ ബൈ കെ ഇൻറ്റു ആ സമ്മേഷൻ
അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലുള്ള ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഇതായിരുന്നു ഹോൾസർ മെത്തേഡ് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ കാണുമ്പോൾ എളുപ്പം തോന്നിയാലും അത് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് ഉറപ്പ് വരുത്താം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ കാരണം എന്തായാലും അല്പം ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആയിരിക്കും ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അത് എഴുതാതെ ഞാൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തത് കാരണം ഓരോ ഐട്രേഷനിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ സെയിം ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ച് ഓരോന്നും വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാതെ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ടൈം എടുക്കും ബട്ട് അത് ചെയ്ത് പഠിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് താങ്ക് യു